Hi friends, so in this video, we will continue the question discussion video. So, we will continue the question discussion video. So, we will continue the question discussion video. So, the first question is A nurse is caring for a client admitted to the intensive care unit for toxic epidermal necrolysis. Which intervention should be included in this client care plan? Select all that apply. So, this is the select all that apply. This is an important type of question. question some of you might have some doubt that what is toxic epidermal necrolysis. Maybe you have already idea on that. Anyway, we have the first options. That is why we have toxic epidermal necrolysis. So, option number one is administer prescribed eye lubricants on schedule. Second option, apply sterile moist dressing and ointments to the denuded areas of the skin. Third option, implement reverse isolation precautions and strict aseptic techniques. Then the fourth option, keep room temperature warm to prevent shivering. Then provide gentle massage as needed to relieve the pain. Okay, five options and all other. Options answer like the number in the toxic epidermal necrolysis in the just a particular. So, you picture in the Kana, your condition on the patient in the body in the other. So, toxic epidermal necrolysis in the one in it is an acute skin disorder as a reaction of some of the medications. Chella medications and reactions are it. Chari, number body on the acute pattern on down or skin disorder on a. Toxic epidermal necrolysis in the world. Our work is epidermal necrolysis. That is epidermis tissue necrot. That is remove of necrotic tissues. That is not a kind of toxic. Toxic in the world. Some kind of medicines are toxic effect. This is epidermal necrolysis. So, we have to do a work in the world. We have to clear it. So, this is the one in any situation, the common signs and symptoms are in the erythema, blistering, then epidermal shedding, then keratoconjunctivitis, and skin erosion, along with denoted skin. We have a question to the option of the denoted skin. Okay, that is the one that is the erythema. I have a skin area picture, then I have a clear ID picture. I have a skin area picture, erythema, blistering, and then I have a epidermal shedding, and then I have a keratoconjunctivitis. That is the eyes dry. That is the keratoconjunctivitis. That is the skin that is removed from the skin. That is the skin that is removed from the skin. That is the skin that is removed. Then, this is the case of Steven Johnson syndrome. So, it is a severe form of Steven Johnson syndrome. The major client for the complications of the death of the main reason is sepsis and infection. So, our primary priority and crucial activities and interventions are the prevention of infection and prevention of septic shock. We have to plan for this. Okay, pada mana sila baca. Pinne word report ni, nama orang tu baca ni ada. Epidermal skin ni, nama kita ini satu epidermal necrolysis sila. Nama kita massaging contraindicated ni. Ada nama kita nama kita pressure sore pergi cepat malam ni ada redness sila. Nama kita massage je, dia ada further problems ni tak kulo. Further skin damage ni tak kulo. Aduh, boleh tak ni? Ia ni satu epidermal shedding ni, tenderness ni, ada orang pun dengan awal infection ni cara sila kering ni tak kulo. Aduh, boleh tak? Nama kita massaging ni avoid je ni. Okay, ada contraindicated ni. So itu ramai point sila. Toxic epidermal necrolysis sila. Apa ini? Ini adalah satu varian bom. Ia adalah condition ayat dari klien itu beri bom. Entah kian, nama kita care je. Entah care plan itu entah kian, ulit kulle kian. Entah entah ane question ni, nama kita cuci je. Entah. Apa, semua points semua jalan. Maaf, tapi nama kita select all that apply. Semua correct options beri tu answer je. Entah betul betul. Apa, nama kita nak apa? Entah kian care ane main ayat je. Entah. First, nama kita nama supporti care. Entah nama kita wound care beri. Entah wound care beri. Entah nama kita sedikit entah. Sterile dressing ni mana nama kita cuci je. Ado orang penting ni, nama kita sterile dressing ni jadi orang dengan infection prevention banyak important ana. Infection prevention ni tu parah ini, nama kita robust isolation ni mana patient ni place je. Ayat dalam ni macam ni, patient ni infection pertama infection kita ni ada banyak chance kuar jalan. Robust isolation means ni tu parah ni ni al patient ni 
പേഴ്സണലി പ്രോബ്ലം ഇല്ല പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഐസൊലേഷനിലിടും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തു നിന്ന് നേഴ്സുമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ മാസ്ക് ധരിക്കണം അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ കുറേ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലൈൻറ്റ് വേഗന്ന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് റിവേഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ വെച്ച് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ക്ലൈൻറ്റിന് വോൺ ഹീലിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കിന്ന് വീണ്ടും വന്ന് ആ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് കിട്ടണം ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടണം അപ്പം ഓറൽ ഫീഡിങ് ആ സേർലി ആസ് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഓറൽ ഫീഡിങ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സം ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ വോൺ ഹീലിങ്ങിന് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന ഫുഡും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ വേണം ചെയ്യാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഷോക്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈറൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഷോക്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് പിന്നെ ഹൈപ്പോ തെർമിയ പ്രിവെൻഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി ആ ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് സ്കിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തെർമിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പാസീവ് റീവാമിങ് മെതേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ യൂസ് വാം ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാമിങ് പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ ഓവർ ദ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയറിന് മുമ്പായിട്ടും പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം പിന്നെ അടുത്ത ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കെയർ ആണ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു പോയിന്റ് ആണിത് കാരണം ഐ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കെരാറ്റോ കൺജൻറ്റിവൈറ്റസ് ആണ് അപ്പം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഐസ് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂൾ കംപ്രസസ് കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൂബ്രിക്കൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഡ്രൈനസ് ഒഴിവാകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോർണിൽ അപ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൂൾ കംപ്രസും ഈ ലൂബ്രിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കും കോർണിൽ അപ്രേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഐ കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടോക്സിക് എപ്പിഡയമൻ നെക്രോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഈ പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈവൻ സെലക്ട് ഓൾ ദാറ്റ് അപ്ലൈ അല്ല ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ആൻസർ ചെയ്ത മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് സോ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എടുക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഐ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഓൺ ഷെഡ്യൂൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈസ് ഡ്രൈ മോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഓയിൻമെൻറ്റ്സ് ടു ഡിന്യൂഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റെറൈൽ ഡ്രസ്സിങ് ഓൺ കെയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാം സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സോ വി ഹാവ് ടു ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് നോ ദെൻ ദ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് റിവേഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് എസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സെപ്സിസ് ആണ് ക്ലൈൻറ്റിന് ഡെത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് സോ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മെഷേഴ്സും എടുക്കണം അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിവേഴ്സ് ഐസൊലേഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്റ്റെറൈൽ ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ഡ്രസ്സിങ്ങും പറഞ്ഞു സോ ദിസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഓൾസോ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കീപ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വാം ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഷിവറിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പാസീവ് റീവാമിങ് മെതേഡ്സ് ഡിജിറ്റലി റിലേറ്റഡ് വാമിങ് പാർട്സ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എയ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് സോ ഇത് കറക്റ്റ് അപ്പോ
അപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് നേഴ്സ് അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ബ്ലാക്ക് ലീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലീഷൻ കണ്ടു ആ ബ്ലാക്ക് ലീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ത് അസസ്മെൻറ്റ് ബേസിലാണ് അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ മാലിഗ്നൻ സ്കിൻ നിയോപ്ലാസം ആണെന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ സ്കിൻ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ നിയോപ്ലാസം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ റീബേർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലാഞ്ചസ് വിത്ത് മാനുവൽ പ്രഷർ second half of the lesion is raised and half is flat then third option history of a purulent drainage then fourth option lesion is the size of a nickel then the fifth option is various color shades are present so ida anju points panandu namakku answer cheyyanadhu munbu endana skin cancer skin cancer ayittu bandapilla korchu points padikka see picture ningalku kaanam skin cancer inde aa oru simple picture സ്കിൻ ക്യാൻസർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് അഞ്ച് പോയിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന എ ബി സി ഡി ഇ സോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ സ്കിൻ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ സിമട്രി എ സിമട്രി മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐബ്രോ സിമട്രിക്കാണ് രണ്ടും ഒരുപോലാണ് അപ്പം എ സിമട്രി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സൈഡ് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കിൻ നിയോപ്ലാസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ അതിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല എ സിമിട്രി ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ഹാഫ് അൺലൈക്ക് ടു അതർ ദറ്റ്സ് ക്ലിയർ എ സിമിട്രി ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫോർ ബോർഡർ ഇറഗുലാരിറ്റി ബോർഡർ ഇറഗുലാരിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു സ്കിൻ വട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്കിൻ ക്യാൻസർ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കൂടി ഇരിക്കുകയും മറ്റേ വലത്ത് സൈഡ് നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എഡ്ജസ് ആർ നോച്ച് ആൻഡ് ഇറഗുലർ അതാണ് ബോർഡർ ഇറഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയും ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ സി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫോർ കളർ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു കളർ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ അതായത് ആ ഒരു എൻറ്റയർ നിയോപ്ലാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റയർ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പം ചില പാർട്ട് കൂടുതൽ ബ്രൗണും ബ്ലാക്കും ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പോലെ വരും പക്ഷേ അതർ പാർട്ട് കുറച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ആ ഒരു വേരിയേഷനാണ് ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സിക്സ് എം എം ഓർ എ ലാർജർ അതായത് എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എബൌട്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ റൈസർ ഓർ എ നിക്കൽ അത് ആ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം നമ്മൾക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സിക്സ് എം എം ഓർ ലാർജർ അത് ഏകദേശം ഒരു പെൻസിൽ റൈസറിൻ്റെ സൈസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കലിനോട് സാമ്യമുള്ള അത്ര ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നതിന് പിന്നെ ഇവോൾവിങ് ഇവോൾവിങ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പിയറൻസ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആൻഡ് കളർ സോ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോമൺ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ബേസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എ ബി സി ഡി എ മീൻസ് എ സിമെട്രി ബി മീൻസ് ബോർഡർ ഇറഗുലാരിറ്റി സി മീൻസ് കളർ ചേഞ്ചസ് ഡി മീൻസ് ഡയമീറ്റർ സിക്സ് എം എം ഓർ ലാബ്സർ ആൻഡ് ഇ മീൻസ് ഈ ബോഡി മീൻസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ നേച്ചർ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ന് കളർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് സോ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം സോ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അതായത് വോട്ട് ആ വോട്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് വുഡ് ബി എ ക്ലാസിക് ഇൻഡിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കീവേഡാണ് ക്ലാസിക് ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു സ്കിൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്ലാസിക് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാൻഡസ് വിത്ത് മാനുവൽ പ്രഷർ എന്ത് തോന്നുന്
that is blanches with manual pressure it is not a classic indication of skin cancer history of purulent range it is not a classic indication of skin cancer so our answer is option 2 half of the skin lesion is raised and flat option 4 lesion is, uh, is the size of a nickel option 5 various color shades are present is that clear Okay, so upon e the questions are in the take all other Nangala to Padikia, Manslaka, and then doubts on the comment box and mention Yamaka. Bye bye.